Polto. He's professional record, nine balls, seven victories and two defeats. He's time and seven, representing Stockholm, Sweden. Please welcome Fernando Gonzalez. He was a very big wrestler, padding on the right corner. My suit was 64 centimeters, gross, 76 centimeters, yes, 77, 37 kilograms. He's weighing in your song, the stand is 176 in the middle school. He's weighing in 77.3 kilos. Professor Nandigo, Sid Mayov, Vivali Ted Karachini. He's professor of rank 7 miles, 2 feet worse than 5 plus. You must see Tatcha in a way. He's Kirkosla, Rasinga, Adam, Bakayev. Really, I'll show you. Итак, поединок в полусреднем весово, весовом дивизионе. И да, разные цифры мы видим. 7-2 у Гонсалеса и 2-5 и у Бакаева. Да, лишь клетка уровень у того и нового бойца. И сейчас и важно, конечно же, как Асламбек отметил, для Бакаева этот поединок, в первую очередь, наверное, в психологическом плане, потому что три поражения подряд, это очень тяжело для любого спортсмена, вне зависимости от того, в какой дисциплине он выступает. И сейчас достаточно осторожно он начинал, пытается Гонсалес перевести. Держится Бакаев, но все-таки не устоял, и первый тейкдаун за шведским бойцом. Да, в одну ногу захват, и тейкдаун первый проводит Гонсалес. Очень спокойно, очень аккуратно. До этого поработал он тейкдаун. Хороший взгляд, и лоу пик. И вот здесь удался тейкдаун. Есть первая техническая действия у нас. Немного так нервно начинается этот поединок. Видно, что немного напряжены спортсмены. Я думаю, сейчас полу боя начнут действовать более смело, более уверенно. Позиция халф-гарда у Гонсалеса очень удобная позиция для добивания, но пока пытается улучшить положение шведский боец. Возможно, перейти в сайт-маунт или... Уже оттуда начинает добивать активов соперника. Адаму крайне необходимо в этой позиции не заведоваться, постоянно двигаться, не давать комфортную позицию для соперника, для добивания. Чем он занимает сейчас попытка вытянуть руку на Тимуру, пока еще в таком зачаточном положении, это попытка была. Он прочувствовал Гонсалеса этот момент, хорошо спрятал руку. Сейчас на боковой контроль пытается Гонсалес перейти, не позволяет ему этого сделать Бакаев. Попытка подняться. И тут же два достаточно размашистых удара в исполнении Шведа, однако таких акцентированных попаданий не получилось. Да, и снова такая попытка в самом начальном этапе Кимуры. Снова прочувствовал ее шведский боец, прячет руку. Вот Адам не пытается встать, не пытается работать спиной от сетки. Это очень важно в данной ситуации. За спину сейчас Гонсалин заходит. Это очень опасная ситуация для российского бойца, но не позволяет он все-таки пока что произвести удушающий. Еще одна попытка взять шею. Да, вот, без ударов явно пытается взять этот захват Гонсалис. Вероятно, ему стоило бы немного вот, ударами размягчить соперника для того, чтобы именно подготовить свой захват, чем он сейчас и занимается. Да, пытается перевернуть и поднимается все-таки Бакаев, и а теперь перевод от него. Первое такое активное техническое действие бойца клуба «Беркут» находится в позиции Нужно, конечно же, оттягиваться, Бакаев делает. 
is what gave him this opportunity now to have a dominant position. Вот, пожалуйста, локти у нас, первые локти пошли в ход. Напоминаем, что правилами локти разрешены как в стойке, так и в партере. Поэтому, конечно же, Адам и Фернандо будут пользоваться этим моментом. очень хорошо попал, а здесь попытка бэкфиста была неудачной. Такой обмен на средней дистанции, слева попадает Фернандо Гонзалес по своему сопернику. Немного даже повело Адама в то ощущение, что в этой вязкой борьбе много сил отдали спортсмены, подуставшими выглядят они. Очень важно в данной ситуации перетерпеть немного, чтобы открылось второе дыхание и уже дальше продолжать работать. С места в карьер начали спортсмены. Это борьба в самом начале, она, конечно же, утомляет. Да, очень сильно измеряет, и еще один небольшой разминь на выходе попадает. Пару раз. Гонсалес еще слева, и тут же на встречу попадает Бакаев. Очередная попытка пройти. Бакаев защищается пока что. Очень опасно. Правую через руку и левый боковой. Три раза подряд именно выбрасывал эти удары Фернандо Гонсалес. Два раза рядом, немного зацепив соперника. Третий раз показалось, что боковой удар лег уже более плотнее. Вот. По цели пришелся. Там, конечно, позволил себя прижать к сетке Адам. Завершается у нас первый раунд, и здесь... Ну, достаточно тяжело кому-то отдать преимущество. А было по одному тейкдауну. Да, по одному тейкдауну чуть больше, конечно, контролировал именно Гонсалес. А, ну, скажем так, свою. Ну и надо отметить, что все-таки Фернандо Гонсалес находился в позиции бэтмаунта, это самая опасная позиция с и даже была попытка ударить его с его стороны. Конечно, но кто сколько сил сохранил данной ситуации в данном поединке. Дуреев, новый мировой чемпион из АСБ-77 и стоящий перформанс против Вячеслав Вазилевский. Ну и, конечно, не можем не отметить, что у него одного покаяла. В первую очередь, чемпион в двух весовых категориях лидии в Азии по усреднему и среднему веса Альберт Дуреев. Из внутреннего лоу-кика начинает Адам Бакаев. И вот этот арсенал шведа, он уже явно прослеживается. Это правый чемпион. Через руку, да, сейчас был первый переход, и левый боковой, он стабильно выбрасывает именно эти удары. Вот сейчас даже мы видим, что этом Адам тоже зацепил соперника. Достаточно однообразно действует, да, действительно, Гонсальс. Его сейчас уже даже проваливается немного, и Адаму стоило бы... Да, из раза в раз, вот, обратите внимание, уважаемые друзья, правый через руку, левый боковой, правый через руку, левый боковой. Именно, я думаю, если Адам поймет, насколько однообразно действует соперник, есть у него возможность поймать, это, конечно, в теории, на практике, вот справа, правый прямой, левый боковой, и показывает Фернандо Гонсалес, что ничего там не было, удар пришелся в блок. Ну, это такой, наверное, даже больше психологический момент. А вот здесь сейчас на встречу хорошо поймал прямую влево Достаточно активно начал второй раунд. И на порядком лучше он выглядит своего соперника Адам Бакаев. Ну и те немногочисленные болельщики, которые в данный момент находятся в Колизее, активизировались. Активнее поддерживает они своего бойца и снова и снова достигает цели удары Бакаева. Пытается Адам Бакаев взять поединок, именно ход поединка в своей руке. О, хороший апперкот на средней дистанции, очень точно пришелся этот удар. Еще один апперкот. Немного нагнулся вперед Фернандо Гонсалес. Мы видим, что из раза в раз точнее Адам поймал кураж. Боец Куба Беркус. 
чувствует он уже соперника. И явно предпочтение у на данном этапе. Это говорит уже о том, что потихоньку начинает спасаться, что называется, швед в этой ситуации. Посмотрим, что будет дальше. Адам пока немного свежее выглядит. Здесь есть возможно, у него, возможность у него как раз таки у Бакаева попробовать перевести соперника. То, о чем мы говорили, очень важно именно проявить характер, взять инициативу в свои руки, потому что уже в первом раунде оба спортсмена тяжело дышали после стартового именно клинча борьбы. Сейчас, конечно, очень важно. Мы видим, что во втором раунде Адам реализовывает более точен, активнее. Даже работа вторым номером приносит ему результат. Ну и, конечно, однообразные действия, стандартные. Еще раз, левый боковой, правый, 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 правый прямой, и сам слева пропускает на встречу Адам Бакаев. Провалился швед и пытается наказать его боец. Ну, а уже откровенно обмен у нас пошел. Ложное движение, чтобы полу передней руки. Атаковал Адам Бакаев своего соперника. Показывает Адам, что борьба ему не нужна, еще один лоу-кик, что бороться он собирается, и посмотрите, снизу апкик пробивает Фернандо Гонсалес, очень опасно, неприятно, и Адам понял, нашел слабую сторону соперника и отбивает его на левую ногу, пошел в атаку Бакаев. Второй раунд уже, сказать, в одну калитку забирает Да, если первый раунд он был более или менее равный, вероятно, с небольшим преимуществом шведского бойца, то во втором раунде, пока мы наблюдаем картину, такую одностороннюю, Адам Бакаев за 40 секунд до конца раунда. Это да, хороший удар на грани фола, как говорится, был. Гонсалес, но мы видим, что удар хорошо держит Бакаев. Да, в плечо пришелся в удар, если бы в голову попал Гонсалес, конечно же, это было бы его. И нарушение правил, конечно же, урон был бы, конечно, очень неприятный для Адама Бакаева. То есть он немного остается до конца раунда у нас. И Бакаеву, наверное, стоит переждать. И уже в третьем раунде попробовать закончить свое действие. Э, well. Хотя неизвестно, бывают такие бойцы, которые во втором, казалось бы, на ногах стоят, а потом в набираются силы the, uh, the просто демонстрируют неимоверные э, физические yeah, actually, возможности. Ну и так, уважаемые друзья, по ощущениям у нас 1-1 по раундам. И для, наверное, интриги, собственно, голова в кумах, как говорится. Наверное, решающий будет третий раунд. Конечно, настоящий трудяга Адам Бакаев. Насколько тяжело ему дарался с боем начальника. Гонсалес, конечно. Тоже тяжело ему с ним приходится, несмотря на те цифры, о которых мы говорили, Адам очень правильно все подметил, несмотря на такую разницу в сумму рекорда, бойцы примерно одного уровня. Эта статистика зачастую очень серьезно именно ссылают на эти цифры, и подписчики так называемой математикой занимаются. Это не всегда, конечно, отражает происходящее, потому что матчмейкеры, они не просто так ставят спортсменов, они просматривают статистики почти все, наверное, в карьере, и фибрилая уровень спортсменов входят в них. Это очень правильно. Да, не только сколько, зависит не только от того, Сколько боев управляешь? Нужно смотреть на то, с кем ты эти бои проводишь. Не, не все. Статистика права, но не всегда. И сразу же попытка тейкдауна со стороны Фернандо Гонсалеса, вторая, в одну ногу 
пошел. Команда наставление в своем углу именно сразу пытаться перевести, потому что стойки очень много Гонсалес пропускает и высока вероятность того, что один из этих ударов все-таки окажется и избегая страхнули, да, крайне крайне важно тейкдаун со стороны Фернандо Гонсалеса, Петимуры от Пикейдж. Бакаева с первого раунда пытался он выполнить этот прием, сейчас ему удается вытянуть руку, но немного неправильно, не под правильным углом, так сказать. Вот, да, вот сейчас, чтобы подойти хотя бы на 90 градусов в руку, тогда уже эффект был бы. Гонсалес тоже этого времени, он сейчас уже близок к намеченному Бакаеву. Гонсалес второй рукой себе помогает. Стандартная ситуация защиты, и, конечно же, Ашот Ашугян неумолим. Он не дает заниматься, так сказать, бездействовать бойцам. Сразу же понимает, несмотря на то, что была попытка Кимуры и защита. Но уже пик, наверное, этой попытки прошел. Поэтому Ашот Ашудян поднимает бойцов. Но это, наверное, на руку первую, потому что Ашот Ашудян Yeah, and I guess that the fact that Fernando reached out and grabbed his own wrist, the referee considered a stalemate. Who's going to be more unhappy with that? Get up, Fernando or Gonzalez? Back I am. I don't know. Or us. How's Frank Mir feel about that situation? Wow. За две ноги захватился Гонсалес и все-таки перевел Бакаева. Опять контроль мы наблюдаем от Шведа. Снова контроль ради контроля. Пока что только это. Не так много сил осталось у Гонсалеса и не может он больше, наверное, что-то предлагать. Больше только контролирует. And really, the, the biggest divide in this fight. I mean, on their feet, the fireworks back and forth. Gonzalez has shown that on the ground, 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 the Хотя вот по новым правилам чисто контроль и залеживание соперника не оценивается как раньше, но если соперник не сделал и этого, то есть не было ничего в зале, позиционная борьба. Ну и отвечает тоже Бакаев. Now mounted again. Gonzalez is just a little bit tilted. Справа попал хорошо. Full mount. Опаснейшая ситуация. Прижимается к сопернику. Gonzalez is trying to drive the point of the elbow there across the face. Oh, look at this! The crowd responds. Bakayev. Bakayev. Колизей взрывается, овация не поддерживает. Понятно и логично. Фернандо Гонсалес. И пытается провести финальное техническое действие. Швед. Тейкдаун, но пока защищается Адам. Все-таки удается. Удалось до конца, остается 7 секунд. Из последних сил. Действует спортсмен. Очень упорный поединок, мы с вами увидели, уважаемые друзья.
Очень тяжелый поединок, действительно, Интересный Достойное будет открытие. Да, рабочий трудовой поединок. And Bakayev was threatening with the um, Kimura, but it was still a difficult position to finish it off. It would have been extremely hard to finish it there. But he could have kept, kept it locked up by not taking any damage. So he was forced in a position where he was in a position where he was in a Neither guy really had the opportunity to make a mistake. You know, does, does Bakayev hold up Kimura as a threat so that now Fernando Gonzalez can't do anything with the mount? Or does Fernando take a risk to start landing strikes? Let's go with the grip. You know, he can straighten his arm again. Uh, a multitude of, you know, different scenarios could have been played out. Well, this will be decided right now. Let's hand it back to our MC, Mr. Yeah, Alexander Zagovsky. Ladies and gentlemen, at the main event, all Turkish island agreements scoring the same 28. 9 to 28. Единогласное решение в суде. Победа одержала Эмбел Фриммер. По хьютанному защищению Фернандо Гонсалес. И Фернандо Гонсалес становится первым Фернандо победителем на турнире ACB. Одерживает он эту непростую победу. Два к одному so по раунду.